Hello, good night. Good evening. How are you today, guys? Good Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Hello, sorry, I'm late. Good evening. Good evening, Morena. I was I was uh, trying to turn off and turn on the another video, and I I was like messing up with the buttons here. So we had homework. We had uh, all bursts of frequency. Did you make your homework? No? Yes? Yes. Can I have some examples, please, yes. of outbursts of frequency? We made 20 sentences, so we have plenty of examples. <laughs> yes? Yes. Good evening, Tisha. Good evening. Okay, can I listen to some examples, please? Brigitte, okay. Good evening, teacher. Good evening. My example, my example is uh, the, he sometimes plays on the computer. Uh -huh. We occasionally go on vacation in, on the beach. Okay, at the beach, uh -huh. to the beach, uh -huh. to the beach, uh -huh. to the beach. Uh -huh. mm -hmm. uh, this dog often goes for a walk. Mm -hmm. Okay. They frequently got up to clean the mountains. Mm -hmm. okay. We normally have dinner at home. Okay. Good. Sigo or hasta ahí Ah, they are okay, but let's see if I if someone else wants to participate. Thanks. Um, Thanks. another one, please. Another person. Oh, three participants. Okay, let's move to Erica. We're not listening. I only see your mouth moving, but I don't listen okay. to you. Okay. Mm -hmm. I always eat at 7 p.m. Hello? Yes. Okay. I usually sleep at 10 p.m. I often walk at morning. In the morning, mm -hmm. mm, I sometimes watch movies at night. Mm -hmm. mm, I usually eat pupusas on weekend. Mm -hmm. uh, I usually get up at 7 a.m. Mm -hmm. mm, that's it. Okay, that is a really nice example. Mm -hmm. Very, very easy to understand. Okay, let's continue with Morena. And Thank then you, Cecilia. Teacher. Okay. Thank you, teacher. Okay. She, al she always brushes her teeth in the morning. Mm -hmm. I hardly ever go to be early. Mm -hmm. I usually take a shower twice a day. Mm -hmm. I often eat more fruit than vegetables. Mm -hmm. I always take vitamin C. Uh -huh. <laughs> <laughs> For the pandemic. <laughs> yes, I know. <laughs> I almost always go to work outside of San Salvador. Uh -huh. uh, sí. That is okay. I, I like it. Yeah, you have the idea. Okay. Very clear. Okay. Let's thank you, us. teacher. You're welcome. Cecilia, can you please share your sentences? Okay. My examples for I 
always have cereal with milk for breakfast. Mm, all the days, every day, the same cereal and milk. Yes. Oh my God. <laughs> you don't have <laughs> eggs or something different? Eggs or tamale or pupusas or sandwich? No? No. Oh uh, my God. No. <laughs> <laughs> okay. Okay. She is usually happy. Mm -hmm. Robin is sometimes angry. Mm -hmm. My husband, husband, esposo, ¿cómo se pronuncia? Husband, yeah, husband. yeah it's correct. Mm -hmm. husband. My husband is really sad, sad. Really sad, okay. Uh -huh. My son is always hungry. Hungry. Okay. Hungry. I exercise five days, days a week. Mm -hmm. I never eat soup for dinner. Okay, soup. So, uh, we go to the supermarket once a week. Once a week. Once a week. Una vez a la semana. Once mm -hmm. a week. Okay. Uh, uh, my brother does not study in the afternoon. Mm -hmm. And they never go to the movies on weekends. Okay, that is nice. Thank very, you. very, very, very nice examples. Just a few words pronunciation. For example, exercise. Remember the end of the exercise. word? Exercise. Yes, it's very, it's exercise. very important to finish the the word with the correct uh, pronunciation because if you say if you say i exercise exercise doesn't exist it's exercise that is uh, that is normal so let's 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 hear lorena can you please share your sentences okay teacher can you hear me teacher yes Yes, okay. I always study after class. Mm -hmm. I usually walk to work. Mm -hmm. I often read in bed at night. Mm -hmm. I hardly ever get angry. Mm -hmm. Vegetarians never eat meat. Mm -hmm. Vegetarians. Um, veget vegetarians mm -hmm. never eat meat. Mm -hmm. Occasionally go to bed late. Mm -hmm. That's it. Only that. No, that is nice. But I re I listen that you read after after bed. After I occasionally before, go to bed late. Not before because after is después. O sea que después de ir a la cama late. It tiene que ser before before. before. Af, uh -huh. Before is antes y after is después. después. Mm -hmm. Just that 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 mm -hmm. uh, that mistake. But other than that, the phrases are really nice. Thank you. Okay. Okay. Perfect. I see you understand perfectly the adverb frequency. Yes, that was the objective. So let's move to the other lesson. Uh, let's read. In this section, participants will listen to intonation with direct address. Does help sound natural when speaking? O sea, aquí es como que ustedes les dan una, como cuando yo les digo, repeat after me. Estoy diciéndoles algo que tienen que hacer, pero no les estoy ordenando. No estoy hablando pesado, ni les estoy gritando, sino que es algo que es una petición, ¿verdad? Que es una entonación neutra con fuerza, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando el jefe le dice, eh, neces lo necesito para hoy. O sea, no es como que le grita, no es como que los está maltratando, pero es algo que es en serio. ¿verdad? Ok, do you have a question, Lorena? No, thank you. Oh. No, yeah, because your your hand <laughs> is raised. Yeah. Okay. I forgot to load the hand. <laughs> okay. 
Okay. Aquí dice, this helps sound natural when speaking. O sea, tiene que ser tan natural como cuando estamos haciendo algo y de repente, por ejemplo, está nuestro hijo o alguien a la par y pues, hey, o estamos comiendo y, hey, pas, por, pásame la sal. O sea, le estoy pidiendo algo, ¿verdad? Que lo tiene que hacer o que supuestamente yo espero que lo haga, pero lo estoy haciendo de una forma natural, ¿verdad? No estoy mandando a nadie. Aunque hay gente, ¿verdad? Que a veces se es un poco mandona. Que dice, pásame la sal. O sea, que no tiene manera, ¿verdad? No tiene manera. But in English, we have to preserve an, a flat. Flat es como que no lleva ni altos ni bajos. Una pronunciación lineal, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar eh, cómo está esto. The video is about pronunciation, intonation with direct address. Esta address no es la address de física, ¿verdad? No es la dirección de nuestra casa, sino que address es como direc con, con una dirección directa, o sea que es no es, no le, si yo le digo, por ejemplo, a Cecilia o a Lorena, Lorena, can you please read this sentence? O sea, le estoy pidiendo a ella en específico. Es como una, algo que directamente le estoy pidiendo, pero aún así es como bien eh, eh, completamente solo para ella. Entonces, dice, lesson and practice. Notice these statements with direct address. Un statement no es una sentence normal. Un statement es algo que así es, o sea que no cambia. Por ejemplo, eh, es algo que eh, tiene que, se cumple, ¿verdad? Es una realidad. Por ejemplo, there is usually falling intonation and a pause before the name para hacer la coma. Por ejemplo, you're really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Hago como una pausita chiquita cuando está la coma, ¿verdad? No leo continuo, sino que hago como esa pausa. Para, para eh, eh, ¿qué significa eso? Por ejemplo, en la primera oración, o sea, el statement es como algo, es una aseveración, el statement. You're really fit, Paul. O sea, que yo veo a Paul y Paul es, este, realmente está en, en buena forma. Oh, I'm sorry. I was messing up the, I messed it up the, oh, here it is, okay. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy hablando de Paul. Oli, le estoy hablando al mismo Paul. I guess she looks tired. James, estoy hablando con James acerca de otra persona que es una mujer que se ve cansada. O sea, no es que me estoy inventando, yo de verdad la veo cansada. I feel great, Dr. Lee. Me siento bien, Dr. Lee. Statement también se le dice al estado de cuenta del, del banco. O sea, usted debe 100, debe 100. No debe 101, no debe 99, debe 100. Y si su pago mínimo es 20, es 20. No es 19.99, no es 20.01, es 20 su pago mínimo. O sea, por eso se dice statement, porque es un estado de cuenta. No, es algo que no va a cambiar, que así como dice ahí es, ¿verdad? O normalmente debería de ser, a menos que haya un error, ¿verdad? Un error que tengamos que ir a ver qué es, ¿verdad? Pero normalmente es algo que así es. Ok, let's listen to the, to the video. In this session, participants will listen to intonation with direct address. This helps sound natural when speaking. There is usually falling intonation and a pause before the name. You're really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Practice as many times as needed. Okay, let's let's continue in practicing Lee, the phrases as many times as needed. Just to see if we have comp uh, comprehended Lee, these. 
Okay, I will go one by one. Let's begin with, uh, let me see who's the first one. Is Morena. Can you please read the, the, the three sentences? Okay. You're, you're really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Okay, remember, you have to make a pause and then go down. You begin here and then go down. You're really fit, fit. Paul. Mm -hmm. And then she looks tired, James. Mm -hmm. I feel great, Dr. Lee. It's like going down. So you, can you please repeat it? Mm -hmm. Re repito. Sí. Okay. Por favor. You're, you're really fit, Paul. She looks tired. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Okay. <laughs> okay. Okay, we will be improving. Okay. Erica, can you please pronounce the sentences? We're not listening to you. Sorry, teacher. Okay. You're really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Mm -hmm. Okay, okay, okay. Now, is Sandra, please. You're really fit, Paul. She looks tired, Jane. I feel great, Dr. Lee. Perfect, okay. Just one correction is she looks tired. James. James. Yeah, James. Yeah, okay. Hey, Lorena. You really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Perfect. The intonation of the third, the last one is really perfect. I feel great, Dr. Lee. Okay. Cecilia. Cecilia. You, you really fit, Paul. Wow. She looked tired, James. I feel great, Dr. Lee. Okay, just one correction. She looks, the S at the end, she looks tired. Okay. Mm -hmm. Okay. Okay. Okay, thank you. And Victoria. You're really fitful. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Perfect. I love it. <laughs> <laughs> nice pronunciation. Okay. Thank okay. you. You're welcome. And Mario? Hello. Good evening. Good evening. You're, you're really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great. Dr. Lee. Nice, nice. You're improving. Okay, Mauricio. Okay. Uh, you really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Wow, I'm impressed. You're really, <laughs> you're doing really great. Okay. Thank you. <laughs> okay, let's see, Gustavo. You are really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Wow, <laughs> men are winning, men are winning. <laughs> the ladies are just <laughs> kind of competing, okay. Jacqueline. Hi, teacher. Hi. You're really fit, Paul. She looks tired, James. 
I feel great, Dr. Lee. Wow, yeah, that is great. Okay, Marvin. Good evening, teacher. Good evening. Okay, you really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Oh my God. Oh, I love it. <laughs> that is nice. <laughs> Okay. okay, okay, I think, let me see, it's uh, Rodrigo. You really fit, Paul, she looks tired, James, I feel great, Dr. Lee. Nice, okay, Eduardo. Good evening, teacher. Good evening. You really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Okay, it's she looks tired. Looks. The S has to be more sounding. But other than that, it's perfect. Okay, let me see. Brigitte. Teacher. Mm -hmm. You really fit, Paul? She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Nice, nice. Oh my God, <laughs> Angelica. Hi, teacher. Hi. You're really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Wow, the best women pronunciation. You have it. That is the set pronunciation. Okay. And then Mario. Mario Saldivar. Yeah. Mm -hmm. um, you really fit, Paul. She looks better, James. I feel great, Dr. Lee. Nice. Okay, Rogelio. You really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. She looks tired. The only one looks, yes. Looks, okay. Looks, looks okay. Tired. That is great. The rest is totally perfect. Okay, Raquel. Good evening. Good evening. You are really fit, Paul. Uh, she looks tired, no, no, no. James. Try to read what you're reading. It's not you are. You're, mm -hmm. you really fit, Paul. Mm -hmm. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Thank you, that is nice. And then, Laura? Laura? No? It's not there? Okay, let's move to Cecilia. One question, teacher. Okay. The statement always coma. O sea, siempre tendrá que llevar una coma para hacer esa entonación y para que sea un statement. Mm, no, not necessarily. No, no necesariamente. This is because you're talking with someone, but you can say you're really fit without Paul. If I'm talking with Paul only, you're really fit. I'm just. Solo le estoy diciendo a, a Paul que se ve, se ve bien, verdad? Que está en forma. No le tengo que decir eh, Paul necesariamente. Le puedo decir a alguien se ve cansada. No, no, no necesariamente es como el complemento. Un statement es como una cosa que yo aseguro, es una aseveración. No necesariamente se la tengo que decir a alguien refiriéndome a alguien específicamente. O sea, que podría solamente decir, you really fit. Yeah. No, no, pero ahí no, como que no se ve la, lo que es lo que la flechita, que la entonación va para abajo, ¿verdad? Exactamente, ajá. Pero cuando lo que te está tratando de, de decir es que si después de la coma hay algo más, eso más tiene que ser más, más en tono bajo. En tono bajo. 
Ajá, después, sí. si hay coma, pausa, tono bajo. Así tiene que sí. ser. Sí. Uh -huh. O sea, que ahí si no hubiera el Paul, solamente no iríamos, a, bueno, llegaríamos hasta Fitz. Uh -huh. Y sí entonaríamos bajo, ¿verdad? pero hasta, hasta Fitz. Uh -huh. Es como, sí, porque es como algo que yo concluyo, como un punto. Cuando Ajá. hacemos un punto en español, es como, you really fit. You really fit. You you really fit. I feel great. Solamente, o sea, bien grave. Tendría, quizá por eso le está saliendo más él está saliendo mejor a los hombres, porque ellos tienen una voz más ronquita, ¿verdad? Ah. A las mujeres nos cuesta, es como más cantado. ¿verdad? Entonces, por eso les está saliendo perfecto a los hombres. Ah, ok. Thank you, teacher. Ok, ok. Let's continue with Cecilia. Ok. Uh, you really fit, you really fit Paul. Paul. She, Paul. 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 Uh -huh. Uh -huh. You really fit Paul. She looks tired jeans. I feel great, Dr. Lee. Great. Great. Uh -huh. I feel great, Dr. Lee. Perfect. Thank you. Marisol. Hello, teacher. Hello. You really fit Paul. She looks tired jeans. I feel great, Dr. Lee. Nice, nice, nice. Thank okay. You. Davis. Good evening, teacher and everyone. You really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Okay. She looks tired. It has to be sounded the S. She looks tired. Es importante que se oiga esta S porque es la tercera persona. Y acuérdense que cuando, el, cuando es tercera persona siempre se pone una S. Si no va a quedar como que está mal pronunciado. Porque es como she looks tired. She looks tired. No, es she looks tired. Ahí sí ya diferenciamos perfecto que es tercera persona. Okay, thank you, Davis. And then Christian. You really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Nice, nice. Okay, Vanessa, the last one. You really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Nice, nice. Wow, that is really nice. Really nice. You're, you're, you're doing great. That is good pronunciation. Uh, that is what I'm expecting. You're intermediate. So you have to be in this level. Okay, next lesson. In this lesson, participants will listen and follow a conversation about fitness. Notice questions with how and short answers. Remember, questions with how and short answers. What is short answers? Short answers is just one word. Is yes or no? That's it. But remember in English, it's not that Spanish. Que cuando le preguntan algo, sí, no. Esa es la única respuesta. En inglés, nosotros tenemos que decir yes y coma más lo que sí, según lo que nos han preguntado. Entonces, vamos a ver aquí cómo nos sugieren. The topic is I'm a real fitness freak. ¿Qué es un freak? ¿Alguien sabe qué es un freak? It's uh, crazy about... Uh, some. Yeah, exactly. Someone that is totally mad about something. El, alguien que de plano, o sea, no vive si no es eso, de que se echa seis horas en el gimnasio y no le basta. Bro. Okay. Okay, let's, let's, uh, let, let's read this once. I'm a real fitness freak. Ruth, you're in great shape, Keith. Uh, Kate, thanks. 
I guess I'm a real fitness freak. Ruth, how often do you work out? Kate, well, I do aerobics twice a week. And I play tennis every week. Ruth, tennis? That sounds like a lot of fun. Kate, oh, do you want to play sometime? Ruth, um, how well do you play? Kate, pretty well, I guess. Ruth, well, all right, but I'm not very good. Kate, no problem, I'll give you a few tips, okay? So that is the dialogue, let's uh, listen to, to them. In this class, you will listen and follow a conversation about physical skills. Hi everyone. Are you ready to listen to another conversation? This time, we will learn to ask questions using how. Listen and repeat. I'm a real fitness freak. You're in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Uh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Okay, that is the dialogue that they are giving very short answers. I'm not explaining a lot, but I can maintain a conversation that is expected at this level. You can a have a conversation, but you're not giving, do you see this dialogue is very short. I'm not explaining a lot but I'm having a really good conversation. And it's a normal topic. It's something about fitness. So it's a, a two person that they love if, to make exercise and they practice some kind of uh, sports. Uh, Ruth is, is very skillful in tennis and is inviting Keith, that is the man, and he wants to, to to play a, a little bit so but she's suggesting uh, she will give some tips to him in case he is not too uh, too skillful on that remember tennis is like very calm you see that it's calm but really is wow there is uh, um asking for a very 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 hard effort they have to be in a good shape and it's really, really tiring if you're not accustomed to play tennis. It's very demanding. Okay, I need two people, one to perform Ruth and the other to perform Kate. Who wants to participate? Victoria is the one, the first one, okay. And the other one, let me see, I'm not seeing right now. Who's the other one? I didn't see the other one. Oh. oh, Lorena and Victoria. Okay. Who wants to be Ruth? You, Victoria? Yeah. Okay. Okay. Let's, let's begin the dialogue. One, two, three. Okay. You're in great shape, Kate. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work? Do you well, work? Sorry. <laughs> Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Um, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I am not very good. No problem. I'll give you a few tips. tips. Okay, okay, corrections. Keith is TH is like Z. TH is como Keith. Keith. 
you're in shape case, remember this is the one that we were practicing. There is a comma and then a name. So the intonation goes down. You're in great shape case. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Is exclamation is with para arriba, verdad? Cuando es el, el pregunta es para arriba. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week. And I play tennis every week. Hay que ir haciendo las pausas del punto y la coma. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play some time? Arriba, otra vez. Um, how well do you play? Pretty well, I guess. Coma, entonación baja. Pretty well, I guess. Well, all right. Otra vez, well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Tenemos que tener cuidado con las contracciones. Si estamos leyendo I will, I will. Si estamos leyendo I'll, es I'll. Y tenemos que eh, pronunciar bien los finales de cada palabra. Por ejemplo, work, work out. Work out, no es word out. Word es, podría ser word, que tampoco sería porque termina en de. Word, work. Se tiene que oír bien la K. Son sonidos que nosotros no estamos acostumbrados en el español porque nuestras palabras no terminan ni con T, ni con K, ni con D. Entonces, por eso la omitimos, ¿verdad? No es que no podamos, sino que nuestra lengua y nuestra boca no está acostumbrado a esas posiciones para pronunciar. One more time, y después le doy participación para que lo vuelvan a hacer. You're in great shape, Kate. Thanks. Es, no es thanks ni es thanks, como se oye a veces thanks. No, es la Z. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week. And I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play some time? Um, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right. But I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. First, I'll give you a few tips is neutro y recto. I'll give you a few tips. Podría ser como que I'll give you a few tips. También podría ser. Pero siempre terminando hacia el punto, hacia abajo. Okay. Who wants to participate? I saw some hands there. Who wants to read? Oh, let me see. Mario and the other one. Let me see. Three. Oh my God. Mario and Raquel, okay. Hello, Rachel. Uh, uh, hello. Can you start? Uh, uh, yeah. You're really, you're in great shape, Kate. Thanks. I guess I am real fit and straight. I guess. I guess I am real fit and straight. I guess. What are you I reading? guess. Are you reading I am or I'm? I, I guess. I'm, I'm a real. Mm -hmm. Okay. I guess I'm a real fitness freak. This contraction. Okay. Can Thank you please you. begin again? Okay. okay. Ruth. You're in great shape, Kate. Thanks. I guess I am. A real fitness freak. Mm -hmm. I How guess often do I you am. Work? No, is I guess I'm. Mm -hmm. I'm. 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 Okay. Thank you. Okay. Again. You're in great shape, Kate. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. Okay. How often do you work out? Well, 
I do aerobic twice a week and I play tennis every, every week. Tennis, that sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Um, how well do you, do you play? Pretty well, I guess. Well, well, all right. Uh, uh, well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Okay, improving. Just two corrections, Mario. Is aerobics. Aerobics at the end. And the other aerobics. is... Yeah, and the other was, let me see. Mm. No, it was only, only that. I... Okay. Okay, okay but, thank you. Okay, you're, you're welcome. Is thanks. Again, the S at the end. Thanks. <laughs> S at the end. No se les olvide la S al final, porque esas son importantes en los plurales. Muy importantes. Okay, let's see. Mary, Sol, and Rogelio. Okay, Mary. Mary, Sol. Hello. 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 You're in great shape, okay? Thanks. I guess I'm a really fit freak. A what? I guess I'm a really fitness freak. A what? What I are guess you reading? Are you mm. reading really or real? I'm a real fitness freak. Okay. okay. See, I real. Okay. Mm -hmm. Okay. Continue. Re okay. How often do you work? Well, I do aer aerobics Swiss, Swiss no, a week. Twice. Twice, perdón. Mm -hmm. Well, I do aerobic twist a week. Twice. Twice, twice. It is okay. aerobics, I do aerobics twice a week. Okay, I do aerobic twice a week. Aerobics and twice a week. Aerobics twice a week. Okay. And I play tennis every week. Okay. Tennis, that sounds like a lot of fun. That what? That sounds like a lot of fun. That sounds... That yes. sounds like a lot of fun. Yeah, okay. Oh, do you want to play sometimes? Sometimes, <laughs> without S. <laughs> sometimes, okay. Uh, sometimes, uh-huh. Hmm, how well do you play? Pretty well, I guess. Mm -hmm. Well, all right. But I'm not very good. Mm -hmm. No problem. I'm, I'm give to few tips. I'll give you a few tips. I'll give you a few tips. Okay, perfect. So, give you, acuérdense, el you no es you, le va a costar más. Pronuncienlo más como hielo, porque ese es nuestro, nuestro, nuestra forma de hablar. You, como yellow. You. Mm -hmm. Entonces es más fácil, I'll give you. Otra cosa es el every. Every. Every es con el, la, los dientes. Every week, mm -hmm. every week, mm -hmm. para que se oiga bien, ok, lo voy a pronunciar una vez más, you're in great shape, Keith, thanks, I guess I'm a real fitness freak, how often do you work out, well, I'll do aerobics twice a week, and I play tennis every week, tennis, that sounds like a lot of fun, Oh, do you want to play some time? Oh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. 
I'll give you a few chips. Es importante, o sea, cuando le dice, do you want to play some time? Quiere jugar some time es un momento, o sea, un ratito. Quiere jugar un ratito. Si yo le digo sometimes, es algunas veces, con la S. O sea, es diferente el sometime al sometimes. Por eso es que hay que pronunciar bien los, los, los finales en inglés, porque ya significa otra palabra, completamente distinta. Eh, o, o por lo menos ya no relacionada a lo que estamos hablando. Por eso es que hay que pronunciar muy bien. Por ejemplo, work. I work. Every day. Si yo digo de, ya es word. Word. Oigan la, la diferencia. Word. Work. Worm. Es muy diferente. A ver, alguien levantó la manito. Raquel, sí. Es como si los, ellos usaran mucho, muchísimo la lengua. En, dentro de la boca, no, no como nosotros que, o oh, oh, no sé, es como un enredo dentro de la boca para nosotros pronunciar mejor, ¿verdad? Sí, porque nosotros pronunciamos más con los labios y con, eh, con los labios hacia afuera. En Ajá. cambio, lo del inglés es con, los, con exactamente lengua, diente y los labios de adentro, de la parte de adentro, Eso entonces... Sí. Son los sonidos, por ejemplo, cuando usted estaba en kinder, que le decían b, b, s, z, r, z. Todo eso es la forma de poner la boca cuando usted es niño. O Se le dicen, el niño no pronuncia bien las palabras, ¿verdad? El niño dice, eh, qué sé yo, por ejemplo. Daddy, o, o no ajá, sé, no, o sea, no. ajá. Entonces, eh, lo, ellos también tienen su forma de, es como la forma de hablar de los españoles. Ellos aprenden que la C es, es con, con, ¿verdad? Como Z. Desde chiquitos aprenden a poner esa lengua y no lo van a hacer que digan la C de otra forma. Igual los uh -huh. uh, franceses, para ellos la R es eh, garganta, no es lengua como nosotros. Nosotros R. Es la e, es diente y lengua. Para ellos la R es garganta. Igual que... Es la vocalización, entonces. Tío. Es la vocalización. Eh, mmm, la vocalización, estamos hablando, vocalización es como que usted le ponga sonido. Lo que estamos Ajá. hablando es la forma en la cual son movimientos bucales, no vocales. Bucales mm. con la boca. Y también que... El español es más cerrado, las, la boca es más cerrada y el inglés tiene que abrir la boca. Por eso le decía yo, aquí tengo mi lapicito. Esto es mágico. You're in great shape, Dave. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week. And I play tennis every week. Tennis, that sounds like a lot of fun. How do you want to play some time? Oh, how well do you play? Pretty well, I guess. Oigan el guess. I guess. I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. ¿Qué es esto? Este es el recurso que ocupan los actores latinos para aprender a hablar inglés. Esto es un recurso de actuación, el lápiz. Cuando quieren pasar a pronunciar el inglés, como tienen que pronunciarlo en las películas, tienen que aprender así. Para aprender a mantener la lengua tranquila. Y entonces ya van a empezar a ustedes a abrir la boca, a crear más aire. El inglés es más aire en la boca. El español no. El español todo lo hace con, el, con los labios y con la boca más cerrada. Cambio el inglés, si usted no abre la boca, no le van a escuchar. Peor el salvadoreño, que habla más, más mudo, ¿ver? O sea, que habla como más cerrado todavía. Gente que paga por no hablar. Entonces, el inglés es como que si usted, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, que 
le da miedo, ¿verdad? Y no abre la boca. Yo era así cuando empezaba, era así como que, yo en Bridge JK. Hay que llamar Real Fitness Fit. How often do you work out? Ven la boquita, ¿verdad? Well, I do aerobics twice a week. And I play tennis every week. Tennis. That sounds like a lot of fun. A duras penas se me vi a lot of fun. Uh, do you want to play some time? Oh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right. All right. All right no es. It's all right. Si yo ya abro la boca, you're in great shape. Vean. You're in great shape. Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Ven la diferencia cómo se oye de que se le oye cada palabra, cada, cada letrita. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Oh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Tips. O sea, si ven, yo no muevo todo esto, sino que muevo solo la boca, solo los labios y la boca. Y ahí ya, perfecto. Ya se entiende qué estoy diciendo. Es como cuando el salvadoreño empieza, mira, podés hacerme un favor. Nunca va a oír hablando a nadie en español así. O sea, que abre bien la boca. Entonces, es como que eh, por los, los colombianos que hablan el mejor español en toda Latinoamérica, sí lo hacen. Me dice, usted, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? El parse, aún el parse habla así, con la boca bastante abierta. El parse, el acento de Colombia. Y que incluso, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Y aquí, hey, ¿qué pasó? <ríe> o sea, eh, son cosas que no, vea, entonces hay que oiga, oiga, es si que hablan las colombianas también, usted como que no me está oyendo, la Betty la fea se hablaba, usted, usted no me está oyendo, usted no me está poniendo atención, ¿verdad? Sobra bien abierto, entonces lo mismo aquí, you're in great shape, shape, que se oiga como que estoy abriendo la Coca-Cola, shape, case. No es la Kay Wislet. Kay Wislet, ah, saber quién es la Kay Wislet. Kay, saber qué es Kay. Kate. Kate. Kate Wislet. Y si se pronuncia Kate, eh, yo tengo que saber la diferencia en que si es Kate de Catherine o Kate de un nombre de hombre, pues. Kate. Si digo Ruth, Ruth. O sea, tiene que pronunciarse la TH como tiene que ser. Por ejemplo, los números ordinales. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth. Hay gente que dice thirteenth. No, thirteenth, fourteenth, fifteenth. 16th, esa NZ cuesta. 16th, 18th, 19th. La gente dice 19th, no, 19th. 19th, 91, 19th, 90, 10. El año, 20th, 20th, 21st, 22nd. No es second, no es second, second. Second, es como entre O y A. No es good, es good. Como pegada la, la garganta. Good. How do you feel? I'm good. Thanks. I'm good. No es I'm good. I'm good es. O sea, <laughs> puro español, pues. I'm good. Okay, so let's continue. Let's continue pronunciation. Thank you, teacher. You're welcome. Let me see, it's only three, five minutes. Okay, that is it. 
another one, minute. De la gente dice minute. No, minute es minuta, minuta de una reunión. Minuta. Pero minute es minuto de tiempo. Ya es diferente, ¿verdad? Es, ahí empieza yo, empieza la gente a escuchar realmente bien nuestras palabras y a, y a saber qué es lo que estamos diciendo. Por eso hago tanto énfasis en los finales, porque así es que ustedes tienen que, así ya escuchan. Si alguien que habla mal les habla así, ustedes, pues obviamente no escuchan bien, ¿verdad? Ya están aprendiendo a que a mal, mal hablado. Lesson objective. Aquí en ejemplo, por ejemplo, of, of con los labios, if con los dientes. Lesson objective. In this section, participants will watch and study questions with how and short answers. Bueno, ya tenemos poco tiempo. Solo le voy a dar para rematar la pronunciation. Por ejemplo, la diferencia entre bruja, which, cual, wish, y deseo, wish. Son tres, which. Mm -hmm. Ajá, entonces, el which tiene que ser la T y la CH. Which, la bruja. The witch made me a trick. The wish is to have food all day. I wish to, I wish he can love me as I love him. I wish. Un deseo. Pero el otro es, which one is here? Which one? Son diferentes. Igual que bird. Pájaro. Bird. Barba. ¿Cuál es el otro? En beer. Cerveza. Beer. Beard. Bird. Barba. Tres parecidas que la gente pronuncia igual. Pero si las pronuncian diferente, van a ver la diferencia. Van a ver qué, qué están diciendo exactamente. I wish I can travel to Europe. The witch. Made me a trick. Which one are you choosing? Diferente. O sea, son palabras que se oyen bien parecidas, pero no lo son. No lo son. Y las, si las pronuncian bien, ustedes saben perfectamente de qué les estoy hablando. Igual las contracciones. O sea, un inglés bien hablado ocupa contracciones. Un inglés, digamos que se va a oír raro porque va a oír como que Usted está hablando bien raro, como, 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 como bien macheteado. I am Chita, you are Tarzan. I am Jane, you are Chita. No, you're, I'm, there, his, she's. Y ahí empieza el problema porque el she is, she, el she is, pues el she is. Or she has. That is the same contraction. ¿Cuál es la diferencia? El verbo. Si está en pasado participio, es has. Ahí es donde usted empieza a manejar bien las contracciones. Les recomiendo que vayan a la librería La Casita o a La Ceiba. Ahí en galerías. Compren. Ahí hay un estante completo de libros en inglés de diferentes tipos de temas. Hay de novelas, hay románticas, hay de acción, hay de, de, de todo lo que ustedes quieran, de cocina, de lo que sea. Entre más de historias sean mejor y sin usar diccionario. Traten de inferir las palabras según este, lean para adivinar qué significa sin ir a que se la traduzca. En intermedio ya deben de empezar a hacer eso. A mí me gusta un autor que se llama Daniel Steele. Es una autora muy buena. Ella hace, uh, son un poco novela romántica, pero es de esas de como de Agatha Christie, que alguien se murió, alguien lo mataron y al final se sabe cómo lo mató y de crimen, ¿verdad? Mm -hmm. Si le gustan este tipo de cosas. Yes. Es, bien, es, es nice. Ajá. Tiene un poquito romanticón, pero vean. 
este no es, no es tan así, ¿verdad? Y al final se le mantiene la curiosidad de quién lo mató o quién fue, ¿verdad? O por qué. Así que eh, empiecen y las letras son bien baratos porque la mayoría son paperback, son papel empaque. Subrayen let, eh, palabras, subrayen. Traten la mayoría de no irlas a buscar, sino de entender qué es lo que están. Y vayan leyendo, pronunciando, para que se les acostumbre la lengua a el lenguaje aglutinante, que es un lenguaje aglutinante. Con la letra que termina es con la letra que empieza. What to expect? What to? What to expect? Es what to expect. ¿Qué esperar? El what to es doble T. No tenemos ese sonido en español. What? What to expect? Tiene que ser una doble T. Entonces ustedes van a ir acostumbrándose a ustedes, Delen, aunque no se oiga bien. Pero ustedes empiezan a, a, esto es como empezar a hacer ejercicio. Uh -huh. Algún día les va a salir, o sea, cuando empiezan a bailar enfrente, algún día les sale el paso. De tanto que lo intentan, al principio no lo van a hacer, pero después lo van a hacer. Y ya la lengua ya la, la van a tener eso que siente Raquel, ¿verdad? Que adentro tiene como un torbellino, ¿verdad? Entonces ya ese torbellino ya va a estar más ejercitado en otro lenguaje que no es el que aprendió desde chiquita ni las posiciones de lengua y de boca que aprendió desde chiquita. Mm -hmm. Aparte, súmenle que aquí pues van a estar hablando 80, 90% español y 10% inglés. Entonces, por eso lean en voz alta. Si ustedes leen en voz alta, van a empezar a, eh, a, a oírse, a oírse cómo se oyen y van a empezar, no, así no es, pero no se oye así, sino que es así. Y ustedes solitos se van a empezar a corregir. Eso es lo más importante, que ustedes sepan cuándo lo dicen bien o cuándo lo dicen mal. Y acostumbren la lengua, hagan ejercicio, pónganse unas, una página diaria. Son chiquitos los libros, así son, bien chiquitos, son de bolsillo. Y no, 200, 300 páginas. Y son, son, son entretenidos. O hay vean de qué género, hay de misterio, hay de Harry Potter también puede ser. Aunque Harry Potter es un poquito rebuscado el lenguaje. Eh, porque tiene bastantes cosas de magia, ¿verdad? Hay términos bien que no son muy comunes. Pero si le gusta Harry Potter, denle. Denle, o sea, son tres. Crepúsculo también, Crepúsculo. Twilight. Twilight. Como que dijera Twilight son Twilight son a ver, ve. Twilight. Twilight Zone, Zone, es, la Z es como bien, como abejita, Zone, Twilight Zone, Crepúsculo, pueden leerse Crepúsculo, no sé qué les gusta, eh, pero lean, lean y hablen en voz alta, para que la pronunciación la vayan, pero así, al dedito, bien rapidito, o sea, para que ya después, eh, cuando lean, lean rápido, y cuando ya, ya la tengan desenmarañada la lengua, en el inglés. En el inglés y sepan poner las posiciones de la boca para que no se les oiga así como In this section, participants will watch. Así leen los niños cuando empiezan a leer, porque están aprendiendo. Pero ya cuando usted lee bien, in the section participants will watch and study questions with how and short answers. Ya la lengua va solita. Ya ahí ya, ya aprendió, ¿verdad? Ya eso ya no es, ya empieza otra área cognitiva. Ya la parte física, que es la primera, la van a haber superado. Ya se van a ir a la parte cognitiva. Ya pronunciación ya no va a ser su problema, sino que entendimiento. Ya van a empezar a pensar en inglés, ya no traducir, sino pensar, porque ya la parte motriz ya la tienen superada. Eso es lo primero que hay que hacer. Los niños empiezan así, cuando dicen, mamá. ¿Qué diablo sabe el niño que es mamá? Solo sabe que es la que le da de comer o que le gusta, que está a la par de él todo el día. ¿Qué diablo sabe que es mamá? O sea, mamá. Y empieza el niño. Mm, mm, a imitar ma y de repente ma y la mamá mamá 
ma. Y ahí, mamá. Así como yo de que, answers, answers, hasta que, hasta que la, la repiten, hasta que a la S le dicen. Entonces es, hasta que dicen answers, va. Repítalo otras diez veces más, para que la lengua se le acostumbre, la memoria física de su lengua no tiene en su lengua usted los sonidos de inglés. Los sonidos que tiene su lengua son los de español. Entonces usted le tiene que enseñar a su lengua a cargarle esa nueva librería en la cual, mira, la K con la T se pronuncia K, la D, la D, la R, drr, le tiene que cargar todos esos sonidos físicos a su lengua porque su lengua no sabe qué hacer cuando ve eso. El cerebro lo lee, pero la lengua no sabe y cómo diablo se pronuncia esto. Y, o sea, eso es lo que está ahorita, el problema que tienen ustedes ahorita. Están pronunciando el inglés con los finales de español. Y eso, le, leer en voz alta es lo más magnífico que puede existir. Lean en voz alta. Y traten de abrir la boca para abrir así, aunque no importa, lo hagan solo o con que sea. Leanlo en voz alta y abran bien la boca. Así, hasta como actuado. Pues, pónganse el lápiz, porque el lápiz los va a obligar a que abran la boca. Lo de la van a abrir, le digo, porque esta, este tip es, no me acuerdo qué artista hizo eso para que se le medio oyera bien, porque el acento de él era un argentino. El argentino es marcadísimo el acento. Tuvo que aprender a hablar así para poder hacer la película. No podía hablar inglés. No podía, no le salía el acento inglés. Entonces, ese es el tip que les dan en Hollywood. Tienen que ponerse un lápiz adentro para tener la dicción parecida a la que la tienen en inglés. All right, kids. All right. Okay. Thank you, teacher. Yes, teacher. Thank you, welcome. Thank you. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye, bye. 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 bye.